እንደምንላችሁ ሐል ከኤቢሲ የለቱን የሰባት ሰዓት ዜና አርስተ ዜናውን በማስቀደም ጀምራለን በሀገሪቱ ቀጣይነት ያለው ሰላም እንዲረጋገጥ የሀገር መከላኪያ ሰራዊት ህገ መንግስታዊ ተልኮን ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን አላፊነቱን እንዲወጣ የኤፌዲ መከላኪያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈገሳ ጥሪ አቀረቡ በአነስተኛ መስኖ ልማት የዲዛይንና ግንባታ ዙሪያ ያባ ፈጻጸም ወቅት የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የማስፈጸም አቅምን ማሳደግ እንደሚገባ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ አሳሰቡ ናይጄሪያውያንን ከቦኮ ሃራም ለመከላከል ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግስታት ደረጃት አስተዋቀም ቡርኪና ፋሶ በሊቢያ እንግሊት የደረሰባቸው አሉ ስደተኞችን ማከለ ያረገ የጎዳና ላይ ትሪት ማዘጋጀቷን የተመለከተ ዘጋባ ማለት ተመስገን በየነኝ ከኛ ጋር አሁኑ የደቡብ ሱዳን የሰላም ፎረም በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ይጋዳ አስተውቀ በአዲስ አበባ የተካሄደ ባለው የሰላም ፎረም የደቡብ ሱዳን መንግስት ተቀናቃኝ ፓርቲዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ናቸው የወቅቱ የኢጋር ሊቀ መንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳሉት በአዲስ አበባ የተካሄደ ባለው የሰላም ፎረም የተኩሳቁምና ሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ ተቀናቃኝ ወገኖች ከስምምነት ደርሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደተናገሩት ያሆኑ ውይት መሻሻል የታየበት ነው we have signed the hostile hostility cessation of hostility agreement and humanitarian support and they are doing it ሰባ ጫሪነት እንዲቆምና ሰባ አይ ድጋፍ እንዲደረግ የሚያስችሉ ስምምነቶች በሁለቱ ወገኖች መካከል ተፈርሟል ለተግባራዊነቱም እንደሚሰሩም ነው የተናገሩት ያስተዳደራዊ የጸጥታና የኢኮኖሚ ጉዳዮችም ውይይት የተደረገባቸው ሌሎች አጀንዳዎች ናቸው በእነዚህ ላይ የተደረጉት ውይይቶችም መሻሻል ታይቶባቸዋል በደቡብ ሱዳን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የሚካሄድበት ቀነ ገደብ እንዲቆረጥ ጥሪ ያቀረበው ኢጋድ አሁንም በአግሬቱ ሰላም ለማምጣት የሚያስችል ለአድል መኖሩን ተቆማል ሲጂቲኤን እንደዘገበው በሰላም ሂደቱ የተፈጠሩ ያሉ ችግሮች በሂደት እየተቀረፉ እንደሚሄዱ የኢጋድ እምነት መሆኑን ሊቀ መንበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተናግረዋል and the revitalization is very important ya ahunu yesalam forum wosanyi na asfelagi no zalaqi na astamamany salam lemamtat sibal hulet wogenoch leferremwacho simminnetoch tegeji lihonu yigebal yan madrek kalchalu gin bizu agay keflalu የኢፌዲ የመከላኪያ ሰራዊት ቀንን በማስመልከት 6000 የሚሆኑ የሰራዊት አባላትና የተለያዩ የጸጥታ አካላት የገር ጉዞ አደረጉ። የገር ጉዞ አላማ ኢትዮጵያ የታላቁ ዳሴ ግድብን የምትገነባው በቀጠናው ሰላምን ለማረጋገጥና ለጋራ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንደሆነ ለአሃጉሪቱና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳየት ነው። ኮሳም ብርሃኑ የፊታችን ራው የሚከበረው የፌደራል መከላከያ ቀን በመስመልከት ነው እንግዲህ እነዚህ 6000 የሚያሉ የሰራዊት አባላትና የተለያዩ የታካላት የግር ጉዞ የሚያደርጉት መነሻው የቴሮስ አደባባይ ሲሆን መነሻው ደግሞ የመስቀል አደባባይ ነው የጉዞ አላማ ታዲያ ኢትዮጵያ የታላቁ ዳሴ ግድብን ነው የምትገነባው በቀጠናው ሰላምን ለማምጣትና ለጋራ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንደሆነ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ለማሳየት ነው ለፌደራል መከላከያ ሰራዊት ህዝባዊነት ዋነኛ መሰረት ነው እዚህ ማሳያ ደግሞ ሀገሪቷ ሆነ ያለችበት ፈጣን ምጣኔ ሀብታዊ ህግት ነው ምክንያቱ ደግሞ ሰላምና መረጋጋት ለዚህ ዋነኛ ጥያቄ ስለሆነ ከዚህ ባለፈ ገመንግስታዊ ስራቱን በሀገር ውስጥ በማስተባበቅ በደንበር አካባቢ ደግሞ የሀገር ለዋ አላይነት አስጠብቆ ወደፊት ለመሄድ የመከላኪያ ሰራዊት ሚናው የላቀ ነው በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ሰው ሰራሽ የሚሆን ተፈጥሮ አደጋዎች በሚከሰቱበት ሰዓት ጊዜና ቦታ ሳይመርጥ ግንባር ቀደም ሰላፊ ነው የኢፌድሪ መከላኪያ ስራዎች ከሰባዊ እርዳታ አንስቶ እስከ ተፈጥሮ ተበቃ ስራዎች መስራትም የኢፌድሪ መከላኪያ ስራዎች ልዩ ገዝታዎች ናቸው ይሄንን ግድብ ተገድቦ ስራ ላይ እስከሚውል ድረስ በጸጥታው ይሁን በ ግንባታው ሂደት የበኩሉን አስተዋጾ ያበረክት ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላስረዳ ፈልጋለሁ ማለት ታላቁ የዳሴ ግድባችን የሰላማችን ምንጭ ነው በሚል መሪ ቃል የተደረጉ የህግር ጉዞ መከላኪያ ሰራዊቱ ዘንድ ትልቅ የመነቃቃት ስሜትን ይፈጥራል ተብሎ ይገመታል ምክንያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪካዊ ያብሮነትን ሲት ላይ 
አንድ አሻራ የሚያስቀምጥና በአንድነት አንድ ርምጃ የሚያራምድ ሀገራዊ ቃል ኪዳን በመሆኑ ነው ለኢቢሲ ኮሰን ብርሃኑ መስቀል አደባባይ አዲስ አበባ በሀገሪቱ ቀጣይነት ያለው ሰላም እንዲረጋገጥ የሀገር መከላኪያ ስራዊት ገመንግስታዊ ቴሌኮን ከብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን ኃላፊነቱን እንዲወጣ የፌሪ መከላኪያ ሚኒስትር ሲራጅ ፈገሳ ጥሪ ያቀረቡ ኢትዮጵያ የምትገኝበት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ከፍተኛ የጸጣ ችግር ያለበት መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ስራዊቱ ከብረተሰቡ ጋር የሚያከናውነውን የጋራ ስራ እንዲያጠናክርም ነው የጠየቁት ሀገራችን የምትገኝበት ቀጠና አስከፊ ደህነት የርስ በርስ ግጭትና የፖለቲካ ትርምስ የነገሰበት በመሆኑ የሀገራችን ሰላምና ልማት ቀጣይነት መረጋጋት ሀገራችን ለቀጠናው ሰላምና ልማት የምታበረክተው ድርሻ በብቃት እንድትወጣ ያስችላታል ስለሆነም የስኬታችን ተጽዕኖ ከአንድ ሀገር በላይ መሆኑን ተገንዘበን የጀመርነውን የህዳሴ ጉዞ ሳይንግራገጭ ማስከተል ይተበከብናል በዚህ ሂደትም መላው የጸጣ ኃይላችን ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን ህገ መንግስታዊ ተልኮዋችሁን በብቃት በመወጣት የህዝባችሁን ሰላም ባለ የሰላም ባለቤትነት ሊታረጋግጡ ይገባል የመከላኪያ ሰራዊት ቀን አስመልክቶ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ህዝብ አይሳትፎ በራይ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ከጎልፍ ክለብ የተረከበውን የሰላም ዋንጫ ለመከላኪያ ሰራዊቱ አስረክቧል። ይህም የሰላም ዋንጫ በቀጣ የፖሊስ ሰራዊቱ የሚረከበው መሆኑ የጽፈት ቤቱ አና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ የመናገራቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ኮሰም ብርሃኑ ነው። በአነስተኛ መስኖ ለማት የዲዛይንና ግንባታ ዙሪያ በአፈጻጸም ወቅት የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ እንደሚገባ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ አሳሰቡ። በአነስተኛ መስኖ ለማት ከተማሩ ባለ ድርሻ ካላት ጋር በግብርና ድገት ፕሮግራም ያነስተኛ መስኖ ለማት አፈጻጸምን የሚገመግም መድረክ ተካይዷል። ሀብታሙ ድረስ አርሷ ደሩን ከዝናብ ጥገኝነት በማላቀቅ የመስኖ ተጠቃሚ እንዲሆን በተከናወኑ ስራዎች ባለፈው አመት 2.8 ሚሊዮን ሄክታር ምርት በመስኖ ማልማት ተችሏል 41 ሄክታሩ በመጀመሪያው የግብርና ድገት ፕሮግራም የተከናወነ ነው በሁለተኛው ድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመንም በግብርና ድገት ፕሮግራም 55 ሄክታር ምርት በመስኖ ለማልማት ታቅዷል ባዳማ በተካሄደውና በመስኖ ለማልማት ግንባታ የተሰማሩ ኮንትራክተሮችና ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎች በተሳተፉበት መድረክ ላይ ለመስኖ ግንባታዎች መጓተት በመክንያትነት የተለዩ ሐሳቦች ተነስተዋል ፕሮፌሽናል ቴክስ የምንባለው ነገር መጀመሪያ የሙያው ፍቅር ለህዝቡ ማሰብ አለ ወይኛ ጋር በርግጥኛ ተቋራጮች ፕሮፊት ፈልገንም እንገበው ክሳራን ጥሩ አይደለም እኛም ዊ አር ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዚስ ሲስተም የዚ መንግስቱም ፕሮዳክት ነው መጥፋት የለብን ትንሽ ትንሽ ያተረፈን ያገኘነውን ገንዘብ በሙሉ ስራው ላይ ካዋልን ውጤታማ እንሆን አለ ጨረታዎችን ማፈን ክዝናፍ ማለት እቲ ልጅ ነው ለዚህ መገያ ብዙ ፕሮጀክቶች ታያ በ30 ሚሊዮን ብር ማለት ያለባቸው ፕሮጀክቶች ይጥፍ ኮስታቸው ይጥፍ ሁሉ የሚያብበት ሁኔታዎች ይስተዋላል በመድረኩ ያማራ ክልል የመስኖ አፈጻጸምን የዳሰሰ ጥናትም ቀርቧል በዚህም አማካሪው ኮንትራክተሩና የፕሮጀክቱ ባለቤት በቅንጅት ያለ መስራት ለመስኖ ፕሮጀክቶች መጓተት ምክንያት መሆኑን በጥናቱ ተዳስዋል ከዚህም ባለፈ የኮንትራክተሮችና ማካሪዎች አቅም ማነስ የግንባታ ጥራት ችግር በዘርፉ ከሚስተዋሉ ችግሮች መካከል ተጠቅሷል የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ባንስተኛ መስኖ ልማት የዲዛይንና ግንባታ ዙሪያ በአፈጻጸም ወቅት የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የማስፈጸም አቅምን ማሳደግ ይገባል ነው ያሉት የመስኖ ልማት ስራው ውስብስብ የተለያዩ አካላት ቅንጅትና ትብብር የሚያስፈልገው ከመሆን ባሻገር በርካታ ችግሮች የታጠረ ነው በዚህ ረገድ በዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ልምድ ያለን ቢመስልም የዲዛይን ግንባታ ተግባራት የውል አስተዳደር የግንባታ ቁጥጥር ስራዎችን የመስኖ አውታሮችን አስተዳደርና ሰብል ልማት ስራዎችን በመፈጸም በኩል ያለው የብቃት ችግር ሊሻሻል ይገባል የግብርና ድገት ፕሮግራም የባላንስተኛ ማሳውን አርሶ አደር ምርታማነት ለማሳደግ በኢትዮጵያ መንግስትና ባለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ እየተተገበረ የሚገኝ ፕሮግራም ነው 
አርብቶ አደሩንና እንስሳቱን ማከለ ያደረጉ የለማት ስራዎችን በትኩረት እየሰራ መሆኑን የአፋር ክልል አስተዋቀ የክልሉ ምክር ቤት በ2010 በጀት አመት የ6 ወራት ቅዳ ፈጻጽም ላይ እየመከረ ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሀጅ ሲዩ ማወል አርብቶ አደሩንና እንስሳቱን ማከለ ያደረጉ የለማት ስራዎች ባለፉ 6 ወራት ተፈጸመዋል ብሏል የእንስሳት መኖ ባንኮችን በማቋቋም ዘላቂ እንስሳት መኖ እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን ሀጅ ሲዩም በሪፖርታቸው ላይ አመልክቷል የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ወባን ማከለ ያደረጉ እየተገበረ መሆኑን ማስተዋቀዋል ለማከላቱ የዮባ የክምና ተቋማትና የመሰረተ ልማት የመገንባቱ ተግባር እየተከናወነ መሆኑንም ተናግሯል ጋንዳጋጎሳነሚ ታማያ አብነህነኒ በመንደር ማሰባሰብ ስራዎች በተለይ በአያሽት መንደር ማሰባሰብ ማከል እየተሰራ ያለው የመንጠጣዋ ፕሮጀክት ስራ ተጠናቋል የቀረው የዝርጋታና ለህብረት ሰብ የማዳረስ ስራ ይሰራል በሌሎች የመንደር ማከላት የተሰሩት የንጹህ መንጠጣዋ ፕሮጀክቶች አልቀው ለአርብቶ አደሩ አገልግሎት እየሰጡ ነው የቱሪስት አገልግሎት ጥራት መጓደል በዘርፉ ላይ እንቅፋት የሆነ መምጣቱን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስተዋቀ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመቀናጀት በሆቴሎች ኮከብ ደረጃ መደባ ላይ ከዘርፉ ባላብቶች ጋር መክሯል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን መቅረፍና ቱሪስቶች ለሚከፍሉት ዋጋ ተመጣጣኝ አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ወሳኝ ጉዳይ ነው ብሏል ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ለቱሪስቶች አገልግሎት የሚሰጡ አዳዲስ ሆቴሎች ሎጆች ሬስቶራንቶችና አስጎሚ ድርጅቶች የደረጃ መደባ እንደሚደረግላቸውም ተናግሯል ያገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል የሆቴሎች የደረጃ መደባ ቆልፍ ሚና እንደሚጫወተም ነው የገለጹት ጠንካራ የደረጃ መደባ ስርዓት በመዘርጋትና ተግባራዊ በማድረግ በሀገራችን የሚገኙ ሆቴሎችና ሌሎች የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በደረጃ መመደብ በተቋማት መካከል ጤና ጤናማ የውድድር መንፈስ ከመፍጠሩ በላይ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶቻችን ባለም አቀፍ ደረጃ ያላቸውን ተወዳዳሪነት እንደሚያጎለብት አጠራጥ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የህብረተሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ተውጣጡ ነዋሪዎች ከከተማው አስተዳደር ጋር ውይይት ያደርጋል። በመሰረተ ልማት ግንባታ በስራ አደል ፈጠራ በጎጥ የመሬት ዞታ በቀበሌ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ በትራንስፖርትና በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ዙሪያ ነዋሪዎቹ ጥያቄዎችን አንስቷል። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ተቀባ ተባበል የተነስተን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመቅረፍ እየተሰራ ነው ብሏል። ዘገባው ያደረሰ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው የምትከታተሉት ከኤቢሲ በቀጣይ የተላለፈ ያለውን የእለቱን የ7 ሰዓት ዜና ነው ናይጄሪያውያንን ካሸባሪው ቦኳራም ለመከላከል ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተውቋል በአገሪቱ የመንግስታቱ ድርጅት ተወካይ ኤድዋርድ ካለን ከ6.1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጿል ነፃነት ወርቆ ተጨማሪ ያላት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ናይጄሪያ በሽብርተኞች በሚገጥም አጥቃው ሲሳቢያ ስድስት ግዛቶችን ያያዘው የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል በአለም ላይ አሰቃቂ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አስተዋቀዋል 7.7 ሚሊየን ናይጄሪያውያንም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን አስቀምጧል ይሁንና በ2018 6.1 ሚሊየን ዜጎችን ለመርዳት ነው እቅድ ያያዘው አብዛኞቹ ደግሞ ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለው በካምፔም ይገኙና ከሌሎች ሀገራት ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ እንደሆኑ ተገልጿል We will aim to provide food assistance including አላማችን ለ3.7 ሚሊዮን የሚጠጉ በሰሜን ምስራቅ ለሚገኙና በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቅሎ የሆኑት ዜጎች የምግብ ድጋፍ ማድረግ ነው። ምክንያቱም በየቀኑ በአካባቢው በከፍተኛ ሁኔታ የሰባዊ መብት ረገጣ እየተከናወነበት ስለሚገኝ ነው። አሁንም ቢሆን ለጥቃት ተጋላጭ ሆኖ 2.7 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎችን ከለላ ለመስጠት እናልማለን። ሌላው ደግሞ በ2018 1 ሚሊዮን ለሚጠጉ ዜጎች የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻል እናስባለን ባሳለፈነው አመት 70 በመቶ የሚጠጋውን ዳታ በመግብ ጥጥ የሚሰቃዩ ህፃናትን ህይወት ለማትረፍ እንዲሁም ለዜጎች የምግብ አገልግሎትን ለመድረስ ሁሏል ይሁንና ለበጎ አድራጊ ማህበራት በአካባቢው ባለው አለመረጋጋት ምክንያት 1 ሚሊየን ዜጎችን ለመድረስ አስቸጋሪ ሆኖባቸው ነበር እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች መድረስ ትልቁን ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ነው 
በዚህ አመት 930 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች በአስቸጋሪ አካባቢ የሚገኙና ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ለመدرس አስቸጋሪ የሚሆኑት ናቸው ስለዚህ በጎ አድራጊዎች በሰላም ተጉጆች ጋር የሚደርሱበት መንገድ እናመቻቻለን በናይጄሪያ የቦኮ ሃራም ሰርጎ ጋቦች ጥቃት መፈጸም ከጀመሩ ዘጠኛ መታተን አስቆጥሯል ምንም እንኳን የናይጄሪያ መንግስት ሰርጎ ጋቦችን ከሀገሪቱ ድል አድርጊ ያጥፈቻቸዋለው ቢልም በመቶች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ሲገደሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት ደግሞ መኖሪያቸውን በካምፕ አድርገዋል በናይሮቢ ዓለም አቀፍ የትዳር ጉባኤ እየተካሄደ ነው ጉባኤው በትዳር ውስጥ ለሚከሰቱ ችግሮች መፍቴ ማፈላለግን ዋነኛ አጀንዳ አድርጓል ሲጂቲኤን ዘግቦታል ፋሲካ ያለው አሁን ላይ በአፍሪካ የትዳር ፍቺ ጉዳይ አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱ ይነገራል በናይሮቢ ዓለም አቀፍ የትዳር ጉባኤ እየተካሄደ ነው በጉባኤውም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሳትፈዋል በችግር ውስጥ ያሉ ተዳሮችን ዋነኛ አጀንዳ ያደረገው ጉባኤው ለፍጪ በቋፍ ያሉ ተዳሮችን የሚታደግ መፍቴ ማፈላለግን አላማው አድርጓል people are still getting married but not getting married at such a young age ሰዎች አሁንም ትዳር ይመሰርታሉ ሆኖም ግን እንደ በፊቱ በወጣትነታቸው መጋባት እየተወ ይመጡ ይመስላል አሁን አሁን ቤት ሰርቼ መኪና ገዝቼ ነው የማገባው ወደሚል ሐሳብ ተቀይሯል ይሁሉ እስኪሆን ደግሞ እድሚያቸው ይሄዳል ይሄ ደግሞ ለሚመሰረተው ትዳር ፈተና ነው ጆሃንስበርግ ያለፈውን አመት ጉባኤ ያስተናገደ ሲሆን የጉባኤው አዘጋጆች ቀጣዩን ጉባኤ በናይጄሪያ ለማድረጋግደዋል በጉባኤው የተገኙ በርካታ ላጤዎችም በትዳር አገናኞች አማካኝነት ዘላቂ የትዳር ጥምረት እንደሚመሰርቱ ተስፋ አድርገዋል አይ ፋውንድ ዚስ ኢን ሶ ሜኒ ፕሌሴስ ይሄንን ኔታ በብዙ ቦታዎች አይቻለሁ ጥንዶች ኑሯቸውን በደስታ ሲመሰርቱ ማየት እጅግ አስደሳች ነው ይሄንን የትዳር ተቋም እንደገና ለማነቃቃት ነው እኛም እዚህ ያለ ነው የዘርፉ ባለሙያዎች እንደሚሉት ሰዎች ወደ ትዳር ሲገቡ ጋብቻው ሊሰምርም ላይሰምርም እንደሚችል አስቦ መግባት አለባቸው ሆኖም ግን ጋብቻውን ለማጽናት ጥረት ሊያደርጉ ይገባል ሲጂቲን እንደዘገበው ቡርኪና ፋሶ ስነ ጥበብን በመጠቀም አንድነትና ሰላማዊ ትስስርን የሚያበረታቱና የሚሰብኩ የጎዳና ላይ ትሪቶችን በእያመጣ ተዘጋጃለች የዘንዶ የጎዳና ላይ ትሪትም በሊቢያ እንግሊት የደረሰባቸው ያሉ ስደተኞችን ማከል ያደረገ ነው ሜሮን በረዳ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተሰባሰቡ የዳንስ ትሪ ታቅራቢዎች በቡርኪና ፋሶ ተገናኝተዋል ዳንሰኞቹ ዓለማቸውን ያደረጉት ባላቸው የዳንስ ጥበብ ለዓለም ህብረት ሰብ አንድነት መስበክ ነው በዚህ የጎዳና ላይ ትሪት ከባህላዊ እስከ ዘመናዊ አንድነትን ሰላምን ሰብአዊነትን ርህራሄንና መተሳሰብ መሰረት ያደረጉ የዳንስ ጥበቦች ለታዳሚዎች ይቀርባሉ። በዚህ የጎዳና ላይ ትርኢት በመሳተፋችን በጣም ደስተኞች ነን በዚህ በጣም ብዙ ችግር በበዛባት ዓለም ላይ ስለ ሰላምና አንድነት ለዓለም ማሳየት መቻላችን ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ያለም ህብረተሰብ በመድር ላይ የሚኖር ሰው ሁሉ አንድ መሆኑ ማወቅና መረዳት መቻል አለበት ይህ አምስተኛ አመቱን ያስቆጠረው የብሩኪና ፋሶ የጎዳና ላይ ዳንስ ትርኢት በሊቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙና በባርነት እየተሸጡ ያሉ ስደተኞችን ማከለ ያደረገ ነው Pour moi c'est le besoin de partager ለኔ ይሄንን በሊቢያ ስላሉ ዜጎች ስቃ የሚያሳይ ስራ መስራታችን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ አፍሪካውያን በሊቢያ ባሉ ህጋዊ አካላት ሳይቀር ጉዳት እየደረሰብን ነው። ለዚያውም ምንም አይነት ወንጀል ሳንሰራ። ስለዚህ ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ማሳየት አለብን። የጎዳና ላይ ትርኢቱን በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች ይታደሙታል። ዝግጅቱም የዓለም ህብረት ሰብ ስለ ሰባዊነት ያለው አስተሳሰብ እንዲነቃቃ የሚያደርግ ነው ሲል ሲጂቲኤን ዘግቧል። የለቱን የሰባ ሰዓት የኤቢሲ ዜና በዚህ አጠናቀን ተመስገን በየደነኝ ብሩቀን